എക്സലിൻ്റെയും പവർ ബി യുടെയും ഭാഗമായിട്ടുള്ള പവർ ക്വറി എന്നൊരു ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എക്സലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പവർ ക്വറി നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങളൊരു കുഞ്ഞ് പവർ ബി അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ആദ്യം പവർ ക്വറി എന്താണെന്ന് നോക്കാം പവർ ക്വറി ഒരു ഇ ടി എൽ ടൂൾ ആണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ലോഡ് എന്നതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഇ ടി എൽ അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഡേറ്റ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് അഥവാ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എക്സെൽ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ബിയിൽ ലോഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ടൂളാണ് പവർ ക്വറി ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് പവർ ക്വറി ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റുകളുടെ ഫേവറേറ്റ് ടൂളായെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് മണിക്കൂറുകളും ദിവസങ്ങളും വേണ്ടുന്ന ജോലികളെ പവർ ക്വറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെറും ബട്ടൺ ക്ലിക്സിലേക്ക് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഡേറ്റ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഇന്ന രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ക്വറി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന അത്രയും തവണ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇൻ്റർവെല്ല് ഈ ക്വറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ കാരണം എക്സലിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും പവർ ക്വറിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ ക്ലീനിങ് ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുക ഡേറ്റ കമ്പൈൻ ചെയ്യുക സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുക സോർത്ത് ചെയ്യുക എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഡേറ്റ ക്ലീനിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പവർ ക്വറി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മൂന്ന് ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് വരികളാണുള്ളത് അതിൽ കൂടുതൽ ഡേറ്റ ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ എക്സലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പവർ ക്വറിക്ക് മില്യൻസ് ഓഫ് റോസ് ഓഫ് ഡേറ്റ അതായത് കോടിക്കണക്കിന് റെക്കോർഡ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ട് എക്സൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ടൂൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു സംശയമില്ല അത് പവർ ക്വറിയാണ് പവർ ക്വറി സീരീസിലെ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് വിക്കിപീഡിയ പോലെ മനോരമ ഓൺലൈൻ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് പവർ ക്വറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ മെഡൽ പട്ടിക വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്ന് എക്സലിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിക്കിപീഡിയയുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് ആണ് ഈ കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് സമ്മ ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ ടേബിൾ ഈ പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു നോക്കുക ഈ കാണുന്നതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെഡൽ പട്ടിക ഓരോ രാജ്യങ്ങളും നേടിയ ഗോൾഡ് സിൽവർ ബ്രോൺസ് മെഡലുകളുടെ എണ്ണ ഇവിടെ കാണാം ഈ ടേബിൾ എക്സലിലേക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ പേജിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുക എക്സലിൽ വരിക ഡേറ്റ ടാബിൽ പോവാ ഗെറ്റ് ഡേറ്റ ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് ഫ്രം വെബ് ഈ കാണുന്ന ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത അഡ്രസ്സ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പേസ്റ്റ് ഓക്കെ നോക്കുക വിക്കിപീഡിയയുടെ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് എക്സിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് കണക്ട് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരൊറ്റ തവണ മാത്രം ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രോസസ്സാണ് വൺസ് നമ്മൾ ഈ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് എക്സിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും അതായത് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ ഏത് പേജിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും പെർമിഷൻ ആവശ്യം വരില്ല കണക്ട് നോക്കുക എക്സലുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത വെബ്സൈറ്റിലെ ടേബിൾസിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് ടേബിൾ വൺ ടേബിൾ വണ്ണിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ഇവിടെ കാണാം ടേബിൾ ടു ത്രീ ഈ കാണുന്നതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടേബിൾ ഇനി താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ബട്ടൺസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ലോഡ് രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ഡേറ്റ ഈ ഡേറ്റ ഇങ്ങനെ തന്നെ എക്സലിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലോഡ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി അതല്ല ഈ ഡേറ്റയിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലീനിങ് വേണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോം ഡേറ്റ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്ഫോം ഡേറ്റ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സലിൻ്റെ പവർ കെയറി എഡിറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പെടും ഈ ഡേറ്റ എക്സ
അടുത്തത് ചില സിമ്പിൾ ഡേറ്റ ക്ലീനിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കോളത്തിലെ നാൾ വാല്യൂസ് ഒഴിവാക്കാം ഇവിടെ ചില സെല്ലുകളിൽ നാൾ വാല്യൂ വന്നിരിക്കുന്ന കാണാം പല രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരേ സ്ഥാനം വരുന്നിടത്താണ് നാൾ വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം എഴുപത്തിനാലാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് എൺപതാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് സോ നാൾ വാല്യൂവിന് പകരം തൊട്ടു മുകളിലത്തെ സെല്ലിലെ വാല്യൂ താഴെ കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കോളം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ഫോം ഫിൽ ഡൗൺ ഇനി താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നൾ വാല്യൂവിന് പകരം തൊട്ടു മുകളിലത്തെ സെല്ലിലെ വാല്യൂ താഴെ കോപ്പി ചെയ്യപ്പെട്ട കാണാം അടുത്ത കോളംസ് എങ്ങനെയാണ് റീനെയിം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ എൻ ഒ സി എന്നതിന് പകരം അതായത് നാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി എന്നതിന് പകരം കൺട്രി എന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് കോളം ഹെഡറിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കൺട്രി എൻ്റർ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കോളം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ടോട്ടൽ എന്ന കോളം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് റിമൂവ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ക്ലീനിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫിൽ ഡൗൺ റീനെയിം കോളം റിമൂവ് കോളം ഇനി ടേബിൾ എക്സലിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹോം ടാബിൽ ക്ലോസ് ആൻഡ് ലോഡ് എക്സാമ്പിൾ വൺ എന്ന ടേബിളിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കാണാം അതേ ക്വയറിയുടെ പേരാണ് ഈ കാണുന്നത് എക്സാമ്പിൾ വൺ നമ്മൾ വിക്കിപീഡിയ പേജിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എക്സലിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്ത ഡേറ്റയാണത് നോക്കുക ഇവിടെ നൽ വാല്യൂ ഇല്ല ടോട്ടൽ എന്ന അവസാനത്തെ കോളം ഇല്ല ഇവിടെ എൻ ഒ സിക്ക് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച കൺട്രി എന്ന കോളം ഹെഡറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി വീണ്ടും ഈ ടേബിളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ടേബിളിലെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് വരികളും മാത്രം മതി എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ക്വറിയിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എഡിറ്റ് വീണ്ടും പവർ ക്വയറി എഡിറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പെട്ടു നമുക്ക് ഈ ടേബിളിലെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് വരികൾ മാത്രം മതി അതിനുവേണ്ടി കീപ് റോസ് കീപ് ടോപ്പ് റോസ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് നമുക്ക് എത്ര വരികളാണോ വേണ്ടത് ആ വരികളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പതിനഞ്ച് ഓക്കെ നോക്കുക ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് വരികൾ ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വരികൾ പോയത് കാണാം ആ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു വീണ്ടും ക്ലോസ് ആൻഡ് ലോഡ് നോക്കുക ഡേറ്റ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് വരികൾ മാത്രമാണ് ടേബിളിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഡേറ്റ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ മെഡൽ ടേബിൾ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അതേസമയം സ്ഥിരമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വെബ് പേജുകളുടെ ഡേറ്റയും ഇതേ രീതിയിൽ എക്സലിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനികളുടെ ലിസ്റ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ലിസ്റ്റ് പലപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അഥവാ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും സോ വൺസ് ഈ ടേബിൾ നമ്മൾ എക്സലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ എക്സൽ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നോ അപ്പോഴെല്ലാം ഈ പേജിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡേറ്റയാകും എക്സൽ കാണാൻ സാധിക്കുക ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം മാതൃഭൂമിയുടെ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത എക്സൽ ഫയലാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ഫയൽ ഞാൻ എപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ വെബ്സൈറ്റിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് ഈ എക്സൽ ഫയലിൽ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മാതൃഭൂമിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു വെബ്സൈറ്റിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഹെഡിങ്സ് ആണ് ഈ എക്സൽ ഫയലിൽ കാണുന്നത് അൻപത് ലക്ഷത്തിലധികം റെക്കോർഡ്സ് ഉള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയല് പവർ ക്വറി ഉപയോഗിച്ച് എക്സലിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതുവരേക്കും കീപ് വാച്ചിങ് കീപ് ലേണിം